，你们稍等一下。啊。这个男的年纪不大，离乐杰结了离的，怎么回事？诗源，谢谢你，让我嫁给你。恭喜你啊！祝你们两个人白头到老啊，早生贵子，很开心。哈<笑>那祝我们。白头到老，永结同心。怎么了？是不是有点太老土了呀？呃，那就祝我们人生进入崭新的篇章，一切顺利。一切顺利，心想事成。你想没想过会有这一天啊？我做梦都没想过，会有这样的好事发生在我的身上。我好像期待这一天已经十几年了。骗你的！嗯。<笑>那从今天开始，你是不是应该叫我施太太了？师太，啊不，师太太，你好，师先生。师先回来了，别吃苦了吗？吃苦了。有件事儿，我我想跟你说啊。诗云啊，我正好有一件事要跟你说呢。这个月月底，黄妹妹要回上海来了，到时候我们吃个饭吧。黄妹妹？嗯。哦哟，就是那个娃娃亲，在美国的，你妈一直说的那个黄妹妹。<笑>今天你妈一天开心的不得了。比捡到一百万还要开心。少来这一套，去去去，我该吃药了。我跟你说啊，王妹妹家里有两个女儿，这回带个小女儿回来，她比你小三岁呀、啊，而且是大学的助教，关键是她还没结婚呢。她结没结婚跟我有什么关系啊？当然有关系了，她没结婚，喏，你也没结婚呀。我说啊，你还是应该。先问问人家还记不记得娃娃亲这个事儿？哎，不记得也没有关系的。哎，我现在提也来得及的呀。哎呦，这个事情真是巧是巧的嘞。哎，我前两天还在想这个事，今天就接到黄妹妹的电话了。这一定是老天就这么安排的。哎，我们石原这些年都没有怎么好好的谈恋爱，大概这就是姻缘吧。嗯，你呀、啊、也不要想得太好，说不定人家就是到上海来玩一趟，来旅游度假的，晓得吧？哎，你去年也不是去西双版纳旅游吗？那你怎么就没想到从当地带一个傣族媳妇回来了？我不要跟我搞嘞！哎呦，搞死他了！哎，我刚才，哎，诗源啊，刚才你要跟我们说什么呀？